ఆనియన్ పికిల్ వైట్ ఆనియన్ అంటే స్మాల్ ఆనియన్స్ వస్తాయి ఓకే షెల్లాక్స్ అంటారు వీటి పికిల్ అన్నమాట ఓకే మరి స్మాల్ ఆనియన్ పికిల్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు స్మాల్ ఆనియన్స్ కలోంజి సాల్ట్ ఆవ పొడి కారం పొడి మెంతి పొడి వైట్ వినిగర్ అండి అండ్ ఆవాలు నూనె స్మాల్ ఆనియన్ పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేద్దామండి చేద్దామండి ముందుగా మనలు పెట్టాలి ఓకే ఫస్ట్ గా ఏ చేయాలన్నా గాని కంపల్సరీ అగ్ని దేవుడికి పెట్టాల్సిందే బాని పెట్టాల్సిందే సో ఈ చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ ఆ చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ అండి ముందు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఎంత వేస్తున్నారండి నూనె ఆయిల్ కొంచెమేనండి దీనికి ఎక్కువ పట్టదు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతే ఒకటి ఒకటి నర టేబుల్ స్పూన్ ఆ అంతే ఇందులో కొంచెం కలోంజి మళ్ళీ ఉల్లి విత్తనాలండి ఉల్లి విత్తనాలు ఆవాలు సో ఈ కలోంజి తోటి ఏంటంటే టేస్ట్ ఏమైనా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఆ చేంజ్ అవుతుందండి కలోంజి ఏంటంటే చిన్న చేదు చిన్న తీపి ఉంటాయి మీరు ఒక ఒక పలుకు నోట్లో వేసి చూడండి చిన్న చేదు ఉంటుంది అది కలోంజిలో అంటే మళ్ళీ మెంతి చేదు వేరు కలోంజి చేదు వేరు ఓకే మెంతిలో ఒక రకమైన చేదు కలోంజి ఒక రకమైన ఆ తర్వాత కలోంజి ఏంటంటే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మెంతి ఎక్స్ట్రీమ్ అండి చేదులో మెంతి ఎక్స్ట్రీమ్ చేజ్ ఉంటుంది అది నోట్లు వేసుకుందాం అంటే నోరంతా చేదు అయిపోతుంది కానీ మంచిది మంచిది ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడగానే ఉల్లిపాయ వేసేస్తామండి సో ఎంత అండి ఒక కప్పు వేస్తున్నారు కప్పు వేస్తామండి ఇవి కొంచెం వేగాలండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి వీటిని కూరలో కూడా వాడుకుంటారు అండి కూరలో వాడతారు పప్పులస్లో వేసుకుంటారు సాంబార్లో వేసుకుంటారు సాంబార్లో చూస్తానండి రెగ్యులర్ కదా చిన్న చిన్న సాంబార్కి పప్పులస్కి తేడా ఏంటంటే సాంబార్లో సాంబార్ పౌడర్ వేస్తాం పప్పులస్లో సాంబార్ పౌడర్ వెయ్యం వెయ్యకుండా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి పోపు పెడతాం సో ఇది ఎన్ని రోజులు నిలువు ఉంటుందండి మనకి ఇది చక్కగా పది రోజుల పైన ఉంటుందండి పది రోజులు ఎందుకంటే బాగా వేయించేస్తాం ఇది వెనిగర్ వేస్తాం వైట్ వెనిగర్ వేస్తాం వైట్ వెనిగర్ వేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు లైఫ్ టైం పెరుగుతుంది అంటే మనం వెనిగర్ బదులు మన నిమ్మకాయ వేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ వేసుకోవచ్చు అండి నిమ్మకాయ ఫ్లేవర్ వేరు వెనిగర్ ఫ్లేవర్ వేరు అండ్ వెల్లు ఉల్లిపాయకి ఎస్పెషల్లీ వెనిగారే వాడాలి పర్టికులర్ గా వెనిగర్ ఎందుకండి ఇది ఎందుకంటే వెనిగర్ వేస్తేనండి ఈ వీటి తాలూకా లేయర్స్ ఉంటాయి కదా లేయర్స్ ఎక్కువ మెత్తబడవు ఓహో అది నిమ్మకాయ పిండితే మీకు మెత్తబడిపోతాయి తొందరగా లేయర్స్ దీంట్లో కూడా చాలా కొన్ని కొన్ని కేక్స్ లో మేము వెనిగర్ కూడా వేస్తాం అండి మాయిశ్చర్ కోసం ఎందుకంటే ఎగ్లెస్ కదా మేము చేసేది ఎగ్లెస్ వల్ల మేము కొన్ని కేక్స్ లో వినిగర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తాం మాయిశ్చర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో వీటిలో కూడా ఇప్పుడు మాయిశ్చర్ అంతా వెళ్ళిపోవాలండి ఆ ఇది కొంచెం వేగాలి అంటే కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి కలర్ చేంజ్ ఉల్లిపాయలు మాయిశ్చర్ వెళ్ళదండి మీరు ఎంత వేయించండి వెళ్ళదు మహా అయితే డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా డీప్ ఫ్రై చేస్తే కొంచెం సేపటి వరకు క్రిస్పీ ఉంటాయి మళ్ళీ మెత్తబడి మెత్తబడిపోతాం ఎందుకంటే అందులో మాయిశ్చర్ వెళ్ళడం అంటూ ఉండదు సమస్య ఎందుకంటే అన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ లేయర్స్ ఉంటాయి ఉల్లిగిపాయ అలా వేయిస్తున్నప్పుడు మంచి మంచి అరోమా అరోమా ఉంటుంది ఇది దేంట్లో బాగుంటుందండి పప్పన్నంలో బాగుంటుంది పరోటాస్ లో బాగుంటుంది అంటే ఆలు పరోటా కాదు ప్లెయిన్ పరోటా పక్కన ఏదైనా పనీర్ కర్రీ పెట్టుకుని ఇది పక్కన పెట్టుకుని తింటే బాగుంటుంది సూపర్ పరోటా పక్కన పనీర్ మళ్ళీ పనీర్ కర్రీ ఇది పక్కన పెట్టుకుంటే మనం వేసుకోము కానీ నార్త్ వేప్ అంతా రోటీస్ చపాతి ఏది తిన్నా కూరతో పాటు కర్రీతో పాటు ఒక పికిల్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఓకే అలాంటప్పుడు ఇలాంటి వాడతారనమాట వాళ్ళు ఈ ఆనియన్తో అని పొటాటోతో అని ఓకే ఇది ఇంకొంచెం వేగిన తర్వాత వినిగర్ మాత్రం లాస్ట్కి వేయాలండి వేడి మీద అప్పుడే వేయకూడదు వినిగర్ జస్ట్ పొయ్యి ఆపిన తర్వాత వినిగర్ వేసి మూత పెట్టేస్తాం అనమాట కంప్లీట్ అయిపోయా సో ఇది వీటిని వేగనిద్దామండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే లేదంటే పచ్చి వాసన ఉండిపోతుంది ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చి వాసన ఉండకూడదు అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం కారం పొడి కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ అంటే క్వాంటిటీని బట్టి ఉల్లిపాయలను బట్టి వేసుకోవాలి కారం ఎక్కువగా తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చండి వేసుకోవచ్చు అండి మెంతి పొడి మెంతి పొడి పావు చెంచా వేస్తున్నారు ఇలా కొంచెం ఆవ పొడి అండి పోయి బాగా తగ్గించేసి వేసుకోవాలండి లేకపోతే ఇవన్నీ మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆవ పొడి వేసాక వేయించద్దు ఎక్కువసేపు లైట్ గా వేయించేసి ఉప్పు ఆబ్వియస్లీ తగినంత వేసుకుంటే తగినంత సో మంట ఉంచాలండి కొంచెంసేపు ఇప్పుడు మంట పోయి ఆఫ్ చేసేసి ఇందులో వినేగా వేసుకుంటాం లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయాక పోయి 
ఆఫ్ చేసాక వినిగర్ కలుపుతున్నారు వినిగర్ ఒక హాఫ్ కప్పు వేసుకోవాలండి సగం కప్పు వినిగర్ వేసుకున్నాక ఇది మూత పెట్టి ఒక టూ డేస్ తర్వాత తినాలి మూత పెట్టి టూ డేస్ తర్వాత అంటే డిష్ అవుట్ చేసేసి మూత పెట్టుకుని టూ డేస్ తర్వాత తినాలి అప్పుడు ఆ వినిగర్ లో ఉల్లిపాయ ఊరి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఇలాగో టూ డేస్ వెయిట్ చేయలేము బట్ ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకైతే చూడాలనుంది నో ప్రాబ్లం అండి టూ డేస్ నేను ఆగలేను కానీ ఇప్పుడే టేస్ట్ చేస్తాను కాపోస్తే కాస్త చల్లబడ్డా టేస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందండి కానీ టూ డేస్ తర్వాత ఆ వెనిగర్ అదంతా అబ్జర్వ్ చేసి టేస్ట్ చేస్తుంది వెనిగర్ ఆ మెంతి పొడి ఆవ పొడి అన్ని అబ్జర్వ్ చేసి వెనిగర్ ని అదే ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది సో వేసిన ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ఆ వెనిగర్తో పాటు మిగతా అన్ని కూడా ఆ చిన్న చిన్న ఉల్లిగడ్డలు అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుని అప్పుడు కాస్త సాఫ్ట్ గా కూడా అయిపోతుంది సాఫ్ట్ అవుతుంది అండి బాగుంటుంది అప్పుడు ఎందుకంటే వేగిన తర్వాత సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బాగుంటుంది అదే ఎక్కువ వేయకుండా మనం తొందర పడి పోసామంటే ఆ ఉల్లిపాయలు పచ్చి వాసన ఉండిపోతుంది ఉండిపోయి ఆ టేస్ట్ వేరే అవుతుంది అప్పుడు అనమాట సో ఫైన్ అండి దాన్ని చల్లారని కాకపోతే ఒక టూ డేస్ తర్వాత తింటే దాని టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు చల్లారాక టేస్ట్ చేస్తాను చల్లారని ఇద్దామండి చల్లారని ఓకే లక్ష్మి గారు చల్లారిపోయిందండి చల్లారిందండి ఓకే సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం యాక్చువల్గా అయితే టూ డేస్ మనం వెయిట్ చేసి అప్పుడు తింటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఆ వెనిగర్ అవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుని టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నారు బట్ టూ డేస్ ఐ కాన్ టూ డేస్ తర్వాత ఇంత లిక్విడ్ ఉండదండి ఇంకా మొత్తం దగ్గరికి పడిపోయి మన పికిల్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే రెడీ అండి రెడీ అండి ఆనియన్ పికిల్ అండి స్మాల్ ఆనియన్ పికిల్ టేస్ట్ చేస్తే స్మాల్ ఆనియన్ పికిల్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు స్మాల్ ఆనియన్ కలోంజి ఉప్పు ఆవాలు కారం పొడి మెంతి పొడి ఆవ పొడి వెనిగర్ నూనె స్మాల్ ఆనియన్ పికిల్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడి అయ్యాక కలోంజి ఆవాలు చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాక సరిపడ కారం మెంతి పొడి కొద్దిగా ఆవ పొడి సరిపడ ఉప్పు వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆపి అరకప్పు వెనిగర్ వేసి రెండు రోజులు నిల్వ ఉంచిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన స్మాల్ ఆనియన్ పికిల్ రెడీ